thầy à, trong kinh cho biết một đoạn đó là Long Hoa lại chỗ trên tòa Thượng Quân Tức là cái đời Thượng Quân Cái hội Long Hoa mà Đức Thầy của chúng ta Sau khi dựng cái cái cuộc hòa minh này rồi Ngài mới giao lại cho Thánh Chúa Rồi Ngài mới trở lại cái hội Long Hoa Ngài mới cái bỗng có nhà Rồi từ trong ấy bị ra nhiều ngày Có vị từ trong cây mà xuống Có vị từ dưới đất chung lên Núi non lại quá lầu đền Núi non là núi cấm này nè à, Bảy núi này nè Lại quá lầu đền nên lung chấp bổng mà biến nên thị thành Thật là một cái niềm vui lớn cho cô bác và anh chị em chúng ta Nên hôm nay à, chúng tôi cũng có đôi điều Nói lên những ý nghĩa Cái miền năm non bảy núi này Để cho tất cả ai chưa có hiểu được Thì à, để hiểu biết rồi giác ngộ Và trên chân lý tu hành Kính thưa quý vị <cười> Thở xưa Đức Thích Ca Mâu Ni Ngài Lâm Phàm ở Ấn Độ Ngài đã thuyết pháp độ chúng sanh à, Ở núi Kỳ Sà Quật Vô số điếm tính Nên nên hôm nay chúng ta cũng có một cái nhân viên lành đó Mà Đức Thầy của chúng ta là một vị cổ Phật Để Lâm Phàm đã trở về đây Đem cái giáo pháp của hai vị Phật tổ Tức là Đức Thích Ca Mô Ni và Đức Phật A Di Đà để truyền lại cho khắp cả nhân sanh để hiểu biết để chân lý đó mà giác ngộ tu hành nên đức thầy nhắc lại cho chúng ta biết là là phật thánh tiên đông độ lướt sang miền nam địa phân chia đẳng cấp tức là coi như là cái ấn độ đó là khi xưa đức thích ca mâu ni thuyết pháp à, ba tràng pháp là à, tại linh thú sơn độ vô số điếm tính còn hôm nay là đức thầy của chúng ta có một cái nhân viên lành trong cái đời Thượng quân Thánh Đức này từ Hạ quân mà chuyển thành Thượng quân Nên Đức Thầy của chúng ta đã nhiều lần đã trở về đây Để đem cái giáo pháp hai vị Phật tổ để truyền khắp cho tất cả nhân sanh Nên Đức Thầy chúng ta cho biết là Là bồng lai điên giải có ngôi Tây phương cực lạc cùng ngồi tòa sen Tức là cái cái cung trời đấu sức ấy, khi xưa là Đức Bồ Tát Hộ Minh Lâm Phàm ở Ấn Độ Còn bây giờ Đức Phật Thích Ca đã thành đã đắc đạo rồi à, Còn cái cung trời đấu sức đó Hiện nay là Đức Bồ Tát A Dược Đa Tức là Đức Thầy của chúng ta Nên Đức Thầy cho biết rằng là Bồng Lai Điên Giải có ngôi Tây Phương Cực Lạc Cùng Ngồi Tòa Sen Cái nhân viên của <cười> của Phật Chi Lạc Chưa đến thời chưa đến thời kỳ nên hiện nay Đức Thầy của chúng ta là một vị cổ Phật Tức là Ngài là Kim Sơn Phật ấy giáng sanh đành rành Sau khi Đức Thầy của chúng ta đã dựng cuộc hòa minh Rồi Ngài mới trao lại cho tất cả vua Minh Dương Cũng như Đức Thầy của chúng ta cho biết rằng Là Chúa Thánh Ngai Vàng Chúa dựng Ngai Vàng sải mới yên Rồi Ngai Cảnh Tục trở về tiên Chẳng còn tham luyến nơi trần thế Vì cả thế gian hết não phiền Như vậy thì Đức Thầy của chúng ta Sau khi phân ngôn phân thứ à, Gây cuộc vào bình cho giảng quốc chư ban Thì Ngài trở lại cái nơi thanh tịnh Của Đức Thầy của chúng ta Nên Chúng ta thấy rằng đó là Cái cái sắc lệnh Cao thượng của Đức Thầy của chúng ta Mà Đức Thầy của chúng ta vắng mặt đây Với cái sứ mạng Của à, Đức Phật Tổ Thích, Thích Ca như Lai và Đức Ngọc Đế nên ngài chúng Đức thầy của chúng ta vắng mặt mà Đức thầy cho biết rằng là một đoạn này Đức thầy cho biết là đừng thở than động đến lòng ta để cho thầy đi dạo ta bà đặng dạy kẻ đằng xa chưa rõ hoặc là dạo trong khắp cõi ta bà nơi nơi chốn chốn quỷ ma rõ lòn kính thưa toàn cảo gì Đức thầy của chúng ta vắng mặt về cái sứ mạng cao cả thiên liêng vì nhiệm vụ của Ngài lớn lao, rất, rất là lớn lao trong cái thời kỳ à, thượng quân này Vì cái gánh nặng của Đức Thầy của chúng ta à, rất là nặng nề Mà được à, Đức Phật tổ à, giao cho Đức Thầy của chúng ta Nên về đây Đức Thầy cho biết rằng qua cái bài phỏng đá Đức Thầy cho biết là ông đứng làm chi đây hỡi ông Trơ trơ như đá vẫn như đồng giữ gìn non nước cho ai đó vô bể cuộc đời có biết không à, phỏng đá trả lời ông đứng đây cho chúng biết ông kêu lên một tiếng tợ chuông đồng khắp trong thiên hạ đều lai tỉnh 
bước xuống thuyền cừ từ đến cửa không tức là một tiếng kêu lên tức là đó là một cái sấm nổ mà đức thầy cho biết là sấm gian thì lộ bản vàng chư nhu thế giới khắp tràn tới thi chữ thi gần chữ sầu bi bị ham của báo mới ly kỳ máu rơi chừng đó mới trời ơi đất hỡi mang khổ hình gì bởi chẳng tu ham vui quyền quý dễ ngu chữ sang nhanh giọng như mù đi đêm còn cái bài thứ hai đứng chờ thời dẫn đến cho ông rải đạo quyền di khắp đại đồng bao bọc non hồng cùng nước lạc diệt đời cũng biết chớ sao không nên đức thầy của chúng ta nhận cái sắc lệnh của phật tổ ca mâu ni ngài nói là phật dương đà chỉ rõ mái diệu quyền chuyển lập hội long hoa để chọn những đấng tu hành cao công quả để ban cho xứng vị xứng ngôi người đủ các thiện căn giáo truyền đại đạo định ngôi phân thứ gây cuộc hòa bình cho giảng quốc chư bang nên đức thầy của chúng ta cái sứ mạng rất là thiên liêng cao cả à, nếu mà chúng ta hiểu rõ là cái hiểu rõ những cái ý nghĩa của đức thầy của chúng ta khi trở lại cái cõi ta bà này qua cái bài thứ ba đức thầy cho biết là đứng chờ đại chúng trọng tôn ông dựng cuộc hòa minh khắp đại đồng bao bọc mau diệt gian sang bờ cõi dẫn đuổi lò phiêu tặc lọ về không tức là đức thầy của chúng ta có cái sứ mạng rất lớn để à, chuyển từ đời hạ quân chuyển thành cái đời thượng quân thượng quân sau này nó à, như vậy thì cái sứ mạng của đức thầy của chúng ta lớn lao vô cùng khi mà làm xong bổn phận ngài mới trở lại cái cội long qua ngài ngồi dưới cái cội long qua là 6 năm ngài à, ngồi cũng như đức Thích Ca Mô Ni ngồi dưới cội Bồ Đề Còn Đức Thầy của chúng ta ngồi dưới cội Long Hoa 6 năm Ngài chứng chánh đẳng chánh giác Thiết Pháp 60 ngàn năm Mà lời của Bồ Tát cho biết rằng một đoạn này Ngài kia bảy bữa âm u Ơn nhờ tiên Phật dân du cứu mình Rừng xanh hội yến linh đình Vui chi hơn được giữa mình hồng lan Tuy lòi thú ở rừng quang Ngày sau còn được một đàn hiện lương Lạ thai thú thật vật Trọn đường người không lựa nẻo nẻo thảm thương muôn nghìn ai ơi hãy ráng sửa mình đừng cho đổ dở khổ sinh dạng đời hồng quang đức phật chối ngời ba trường thiếp pháp độ người ngàn muôn à, hôm nay có giọt mưa tuôn qua rồi bông trái tươi nhừng sẫn sơ mai đây đợi đến thời cơ cửa trời mở rộng ngút mờ phá tan thiên hoàng địa hoàng nhân hoàng hội đồng thưởng phạt thế gian thử nào bây giờ kẻ thấp người cao kẻ lành người giữ cùng nhau rộn ràng như vậy thì chúng ta thấy rằng đó là cái sứ mạng của Đức Thầy của chúng ta rất là thiên liêng cao cả. À, sau này đó là Đức Thầy của chúng ta thiết pháp trên 60 ngàn năm trên cái đời Thượng thượng Quân Thánh Đức. Mà Đức Thầy à, trong kinh cho biết một đoạn đó là Long Hoa lại chỗ trên tòa Thượng Quân. Tức là cái đời Thượng Quân, cái hội Long Hoa mà Đức Thầy của chúng ta sau khi dựng cái, cái cuộc hòa minh này rồi, Ngài mới giao lại cho Thánh Chúa. Rồi Ngài mới trở lại cái hội Long Hoa, Ngài mới thuyết pháp Nên chỉ dạy cho chúng ta bây giờ phải cố gắng làm sao Ráng lo ăn chay niệm Phật và làm lành Đó như vậy thì bây giờ cái ngày đó đâu quý vị mới thấy cái về hội Long Hoa Mà đâu phải chúng ta đi bằng xe hoặc là hoặc là tàu đâu Hoặc là máy bay đâu Mà Ngài Bồ Tát cho biết đó là Ráng lo làm phước làm giòn Để mà giữ được hội hàng Phật Tiên Có nhiều vị từ qua sen hiện tới có vị từ trong khói mây ra trên hư không bỗng có nhà rồi từ trong ấy mà đi ra nhiều ngày có vị từ trong cây mà xuống có vị từ dưới đất chung lên núi non lại quá lầu đền núi non là núi cấm đây nè à, bảy núi này nè lại quá lầu đền nên lung chấp bỗng mà biến nên thị thành trên trời hiện mai lành ngũ sắc lại có luôn ca nhạc thần tiên mưa qua rơi xuống khắp miền cúng dường các bậc mà thánh hiền mười phương À, hào quang chiếu các đường các nẻo có may lành phụ khéo khắp nơi Phật tiên lộ vẻ vui cười dung nhan đẹp đẽ gấp mười bông hoa do công đức hiện ra nhiều phép sức biến thâu quỷ khiếp thần kinh linh ngoài sức tưởng tượng linh quay phong ai dám địch kình nổ qua thì chúng ta cố gắng kỳ này đức thầy chỉ dạy chúng ta ăn chay niệm phật và làm lành thì cũng được trở về một cảnh giới an lành là nếu chúng ta về được đó cũng như ngài các ngài cho biết rằng đó là phương <cười> nên các ngài cho biết một đoạn như vậy nó là núi vàng quá phương tây hực hở 
Lầu Ngọc Bài chó rỡ phương Đông Nhiều người đắc phép lục thông Nhiều bà về Phật và lắm ông quy thần Cõi tiên, cõi tiên hiện chính phần chính khắc Cõi sen hẹn chính tầng chính cấp Do công tu có thấp có cao Có hào quang chiếu các màu Người già quá trẻ cùng nhau tươi cười Các Phật thiết nhiều lời bí thẩm Khiến nhiều người nghe đặng khai thông Lấy làm quan hỷ nơi lòng Nào lời tán thán nào bông cúng dường à, Đâu đâu cũng mùi hương thơm ngát Cẩm lấy duyên chim hót thanh thao Đông Tây bất lượng chỗ nào Các qua điều chỗ để chào Phật tiên Ngày trời kết đêm liền trăng mọc Bốn mùa không lạnh nực tiết thời Nhà nhà đều được thảnh thơi Không ai đuôi điếc chẳng người què căm Đường không bụi Đâu nằm cũng được Cây không cay Cỏ mướt lại êm Ngày hằng chỉ những về đêm Luôn luôn có gió mà thổi lên nhẹ nhàng Nhiều người biết phi đằng rất trống Thường ngao du khắp bốn phương trời Cảnh này đắng cảnh vui chơi Thiệt tân thế giới Thiệt đời thương Wow như gì là cái cảnh thượng quân như vậy nếu mà chúng ta muốn về được cái cảnh thượng quân là đâu có phải mà dễ dàng đâu quý vị nên các ngài cho biết là chịu cái đắng dồi mài chánh đạo hiện một đời trực đáo tây phương vua lòng tay tự cầm cương thắng con ngựa ý trên đường xa xôi không mỗi dạ trước ngôi phật điện à, trước khi mình đến cúng lại mình không có mỗi dạ à, không lãng tâm khi niệm di đà Quệ lòng ác được trổ qua, đạo màu được đắc mà Phật tòa được lên. Giật báo quý, giá tiền phải mắc, đạo cao siêu công đức cho dày. Chớ nên tu niệm sơ xài, lòng mong đạt được phép tài thần tiên. Còn bị khảo đảo, không phiền, không chán, gặp trong gai, chẳng ngán chẳng ngao. Sòng nâu cứ dẹn một màu, gương lòng thường được chùi lao không. Rồi, như vậy thì chúng ta nghĩ rằng, Đức Thầy của chúng ta chỉ lại đây Chỉ dạy Trở lại đây chỉ dạy cho chúng ta Là cái cõi này là cái cõi vô thường Cái cảnh vô thường Và cái thân vô thường và cái tâm vô thường Nên cái tâm vô thường Cái thân vô thường của chúng ta Nó rất là dơ giấy Mà Đức Thầy cho biết là Thân hôi tanh mũi lùi rồi đón rước Thêm nhọt u ghẻ lát phong cùi Đâu lúc nào toàn diện yên vui Là kiếp trượt ta xin kể trước Đó là lời Đức Thầy chỉ dạy Còn lời của Bồ Tát cho biết rằng đó Mang sát thúi không làm thẹn tuổi Còn đem, đem tâm đắm đuối sai xưa Chẳng lo hành đạo sớm chưa Đổi thân sen báo mà thơm tho lâu dài Sao lại chịu sống ngày thống khổ Đau khổ gì mà còn phải chịu Sao phái còn chịu ở lại đây nữa à, Không lo tìm kiếm chỗ thanh nhàn Xuống lên trên cõi thế gian Ăn cay nuốt đắng muôn ngàn kiếp qua Mỗi một lần mà chúng ta sanh lên mà chết Thì biết bao nhiêu đau khổ Biết bao nhiêu Bao nhiêu nghiệp quả của mình Đã dai nợ mà Đức Thầy cho biết rằng Ở cõi trần sống khổ dạt trôi Vô lượng thứ ở trong thế giới Lời Phật thiết Ta xin nhắc lại Ta bà khổ ta bà lắm khổ Có bao người xét cho tột chỗ Tịnh độ vui tịnh độ nhàn vui Cảnh thanh minh sen báo nặc mùi Nào ai rõ cái vui triệt Đâu Như vậy là chúng ta thấy rằng Đó là cái cảnh như vậy Rồi Ngài còn nói thêm rằng Lời Bồ Tát cho biết rằng đó một đoạn này Mỗi lần người bị bầu thai Mỗi lần bỏ một sát thay tại trần Thay sát ấy nếu dồn chất lại Sẽ lấp đầy cả Thái Bình Dương Chúng sanh nào biết nào tường Cứ lo đắm mãi trên đường mấy ly Từ đây còn lần đi đến nữa Đến khi nào lò lửa Nam Châu Bùng lên trái phủ cả đầu Chừng ni mới biết việc đâu đã rồi Thì quý vị chúng ta thấy cái lò lửa Nam Châu Bây giờ nó đang cháy rồi là cháy ngung ngút rồi thì chúng ta nếu mà nó cháy lên rồi đó Thì làm sao mà chúng ta còn tĩnh tâm là tu được à, Cái cảnh này là một cái cảnh vô thường Cái thân vô thường Đó cái thân vô thường của chúng ta Thầy đã nói rất nhiều Ngài Bồ Tát cũng có nói rất nhiều à, Khuyên à, Khuyên Khuyên ai trong cõi nê hà Hãy nên tỉnh thức Mới là tồn sanh Sát phàm quá đổi hôi tanh Khác nào cầu xí mà cạnh tranh làm gì à, Chúng ta cái thân còn hơn cái <cười> cái cầu xí nữa Cạnh tranh làm gì Ngoài ra nhiều cõi tu kỳ Chuyện vui khó kể Sông thì dính miên Nhà tiên rồi lại cơm tiên Áo quần đều thải cơ quyền giúp cho à, Đủ thần thông có thơm tho à, à, Đủ thần thông có thơm tho Khắp nơi ai cũng kính lo khổ nàng 
à, đời nay như giấc mộng trờ tràn cạnh tranh chi nữa mà thế gian làm gì như vậy là cái cảnh này là cái cảnh thế gian nó quá giả rồi như vậy thì các ngài cho chúng ta biết gì vậy hết à, như vậy hết thì cái người mà biết giác ngộ trên chân lý tu hành thì lo hành đạo tu hành và niệm phật để chúng ta sau này đó để thoát khỏi cái cảnh khổ này đời thì lo được nhiều tiền nhiều của đạo mong sao thì nên quả nên công à, phật không ngất niệm trong lòng phước không quên tạo mà khắp trong sớm làng khổ thai đời không than không trách vui trên đường đạo đức sớm phia sát thân có thể vui lìa nhưng lành lòng quyết không hề rời ra thà bỏ mạng không xa chánh đạo trừ tà tâm hơn tảo trừ thù lòng tham của tổ đổi tham tu được như vậy chẳng bao lâu tất thành không thành bởi chẳng hành chánh đạo chớ đâu phải do phật giáo không linh nghề chuyên học tất nghề tinh tâm chuyên niệm phật tâm linh không làm đó ngồi chú niệm với đà phật tổ không riêng cầu tịnh độ siêu sanh mà còn cầu phật giúp mình ngọn đèn thần tuệ sớm minh trong lòng ngày sáu khắc vẫn không quên phật đêm năm canh thường nhắc chi đà phật trong lòng chẳng rời xa có ngài phật đến giúp ta vừa lòng phải thành khẩn từ trong tim não chớ lương khương lỡ đạo lỡ đời tu thì tu phải đến nơi nguyện thì nguyện được như lời mới ưng mèo gần chuột ngó chân không nhái người bắn cung ngắm cái hồng tim tưởng rằng trong lúc ngưỡng chim bao nhiêu ý niệm phải im một chiều cứ như thế mà đeo đuổi mãi từ rạng non hiện thấy thái dương à, hốt nhiên sáng cả lối đường trên đường chim liếu trên giường qua khai được diễn một bổn lai chân tánh như ngủ mê vừa tỉnh thức ra nhận đâu thật cảnh thật nhà sáng hơn cảnh mộng đó qua thấy rồi khác gặp nước lòng người hớn hở đói được cơm dạ nọ hân quang muốn tu có được có phật dẫn đàn à, lại càng quý giá mua ngàn ấy con như vậy là cái công đức niệm phật chúng ta phải hết sức thành tâm và niệm phật để cho đạt được một đức cao siêu mà đức thầy cho biết rằng hễ nay thành tâm niệm phật niệm một tiếng phật thì lìa tất cả niệm chúng sanh mà niệm niệm phật thì liệt à, tất cả niệm chúng sanh cho đến khi nhất tâm bất loạn chừng ấy dòng niệm không còn nữa thì các tình dục không còn nảy sinh ra được mà đức thầy cho biết là niệm phật là niệm cái bản lai thanh tịnh của chư phật cho lòng mình nương đó nương theo đó mà được chẳng còn trượt nhiễm trần ai cần tu thập thiện thì sự niệm mới có hiệu quả nên chúng ta thấy là cái sự à, ăn chay niệm phật là làm lành là để chúng ta sống qua cái một cái cuộc đời thượng quân tích đức sau này mà các ngài cho biết rằng một đoạn như vậy hỏi đồng đạo ân cần tu tỉnh phải nói làm chân chính mới là chớ nên tiếc của tham nhà đừng đeo danh lợi mày gây ra tội tình à, phải cương quyết khi sinh nhất thế giúp cho người rách rưới mồ côi lòng nhân cứ mãi dung bồi bảo sao chẳng được đứng ngồi tọa sen còn dạ mãi ố quen keo bẩn cứ lo cho thân phận ám lành không hề thương kẻ nhọc nhành chẳng đem giúp đỡ nhân sanh một tiền đến ngày thác điền duyên cũng bỏ tội tình kia hồn đó phải mang chi bằng nay sớm lo toan à, ngày kia sẽ được dễ dàng trăm bề như vậy thì chúng ta ăn chay niệm phật là làm lành đó là một cái lời của đức thầy chỉ dạy để sau này chúng ta sống lên một cái đời thượng quân thánh đức à, có phật có trời à, như vậy thì chúng ta phải cố gắng hy sinh trong kỳ này là một cái kỳ kỳ chót mà từ hạ mà chuyển thành thượng mà cái thân của chúng ta là một cái thân giả tạm đó à. thân giả tạm thân là quá dơ giấy mà các ngài đã biết là cuộc đời như thể dần mây à, một khi gặp gió thì mây không còn à, sợ e thai biển đỏ hòn lập đời thượng cổ không còn mấy ai à, kẻ hiền người hiền à, kẻ hiền thì tồn tại ngày mai như vậy thì chúng ta thấy rằng đó là nếu mà cái cuộc đời của chúng ta như gió như mây mà mà khi mà nghiệp nó đến rồi thì chúng ta tan rã đâu còn tan rã đâu còn thì chúng ta phải chịu đền trả quả trả quả từ khi xưa đến nay từ xưa đến nay chúng ta đã tạo rất nhiều cái quả báo rồi thì nghiệp quả chúng ta đến giờ đó phải trả rồi sau khi chết đó bị đài vào ngục rồi ngục vô gián cũng gọi a tỳ ngục này trong núi thiết di vết phôn bằng sắt dây quên bốn bề rồi trong ngục này hàng ngày lửa cháy đốt tội nhân hết thảy thành thang đó có lò nấu sắt cho tan gót vào trong miệng tội nhân hành hình một giá đủ cho người thọ khổ lột thịt da đau thấu tim gan 
lại có chó sắt gắt gan phun ra khói lửa đốt đàn tội nhân à, trong cửa ngục có giường bằng sắt bắt tội nhân hành phạt đó đây <cười> ta <cười> như vậy thì chúng ta thấy rằng những sau khi chết chúng ta chịu những cái cảnh khổ ở địa ngục vô cùng quý vị những điều tội ác của mình nó sẽ biến ra thành địa ngục nào là chảo dầu soi sùng sục nào là giò lúc nhút thay cơm nào là rừng đao kiếm lơm chôm nào là núi lửa phừng phừng cháy rồi ác thú có biết bao nhiêu loại rồi yêu tinh không thiếu mặt nào đích bằng trong đầu chậu máu đào có đủ thứ quỷ đầu trâu mặt ngựa con thì lấy búa to ra bữa con thì lấy cái chĩa đánh đâm còn con thì lấy dao bén đánh bầm con thì cố sẽ làm nhiều thói con móc mắt con lo cắt lỡ con rút rân con thẻo lột da cảnh hải hùng không thể hở ra còn nhiều nữa khó mà kể xiết khổ khi sống khổ trong khi chết khổ hồn linh khổ sát thân phàm chúng sanh luôn chịu khổ không nhường ngừng cũng bởi vì nguyên nhân tội ác nên chúng ta thấy rằng đó là một cái cảnh khổ vô cùng của làm thân người này là nó khổ mà chúng ta phải biết xác định được được cái thân mình là cái thân à, thân hôi tanh rồi là cái thân giả tạm rồi à, nên chúng ta tạo nhiều cái phước duyên để sau này chúng ta kiếm cái thân thần tiên mà lời của bồ tát đã biết rằng ngày kia bước đến rừng lâm để chầu minh đế tội tâm ước quyền đã là con cháu rồng tiên trước sau phải chịu phải gỡ xích xiền cho xong người nào có nghĩa có công thì là sẽ được thì là sẽ sống non sông được gần người nào đại đức đại ân về nơi cực lạc hưởng phần vĩnh miên như ai bắt ái lành duyên sẽ theo và ở cõi tiên thanh nhàn đổi đời đất có quá vàng đất mà quá vàng rồi đá kia ở núi cấm này nè quá ngọc mua ngàn sinh tươi Tuy nay mình thịt xác người Ngày sau đổi lại như đời thần tiên Ráng tu hỏi bới chư duyên Đời này đã cận rồi Còn phiền Việt Nam Nếu không hôm sớm chùa lao Khi thầy trở lại dòm nhau khó nhìn Tâm kia nếu được hiền lành Dù nơi gốc bể Đầu rành cũng không thông Sợ e diệt ác đài lòng Ngồi bên chân Phật cũng không sống đời Phật là công chánh tuyệt vời Chẳng như kẻ thế mà chịu lời bở bưng Như vậy thì chúng ta muốn biết là thay đổi cái thân này Trở lại thân thần tiên Còn nếu mà chúng ta chuyển về mà cái thân kim cương đó à, Thì chúng ta phải gán làm và ăn chay niệm Phật cho làm lành Mà Đức Bồ Tát sẽ biết rằng đó Chạy trời không khỏi tư quy Trăm mô ngàn kế làm gì với ai Đâu bằng niệm Phật ăn chay Cầu về cực lạc Hết ngày trầm lưng Sanh tiền làm phước làm nhân Tất nhiên tự hậu quá trần hết đi Giống lành hôm sớm lo gieo Thì là qua phước được treo đầy nhà Nhớ câu nhất cú di đà Tâm vô biệt niệm tức là quy tây à, Tuy là ở chốn trần ai Như trên cũ phẩm liên đài có tên Mãn phần thì được bước lên Đồng hàng chư Phật lâu bền ăn vui Khắp nơi sen báo nặc mùi Thân sen cho đến chỗ ngồi cũng sen Hào quang thay thế chân đèn Thần thông thay thế tàu thuyền ngựa xe Pháp màu khi muốn được nghe Chuyện chi khi muốn thì là có ngay Không già, không chết, không phai Không người lao khổ, không ai lưng hồi Không làm sao kể hết lời Những điều màu nhiễm ở nơi cõi này Như vậy là cái điều màu nhiễm vô cùng quý vị Chúng ta thấy rằng đó là cái cảnh này đó Hang, Cái cảnh này là một cảnh gia tạm Đời người ta thì ta biết lo tiền Nhiều tiền như của Rồi đạo mong sao nên quả nên công Phật không ngớt niệm trong lòng Phước không quên tạo mà khóc trong sớm làng Khổ thai đời không than không trách Vui trên đường đạo đức sống phía Sát thân có thể vui lìa lòng Nhân lành lòng quyết không hề rời ra Thà bỏ mạng không xa tránh đạo Trừ tà tâm hơn tạo trừ thù Lòng tham của đổi tham tu Được như thế chẳng bao lâu tất thành Đó như vậy thì chúng ta phải cố gắng hy sinh Trong cái kiếp này Là cái kiếp tạm thời của chúng ta Về cái ngày hội long qua tức là đời thương quân À, có Đức Phật A Di Đà đến với chúng ta, à, tuy có được tinh thần bác ái cũng nhớ nên nguyện giá Di Đà kỳ này có Phật ấy qua rước về cực lạc người tòa kiếm liên, cõi ấy không não khuyền chi cả, tuổi sống lâu vô số vô biên, muốn chi thì được có liền thân người nào cũng bằng sen qua thành, cõi <cười> cõi ấy rất trọn lành trọn tốt, cõi ấy không ai chết ai già, thường ngày có Đức Di Đà dùng thần thông quá hiện ra buôn hình người nào cũng quanh mình đều sáng ai cũng đều viên mãn thần thông đường xa buôn vọng tây đông nhưng đi chỉ mất độ trong để độ trong phút giờ người cõi ấy thường trưa mỗi bữa 
đi cúng dường Phật ở khắp nơi, đi về trong buổi ngọ thời người nào cũng muốn thịnh lời như lai, ai cũng đồng giai Bồ Tát, không người nào xa lạc phạm phu, hạ quân kẻ phát tâm tu muốn về à, về cực lạc là đầu nhập môn. Như vậy là chúng ta muốn trở lại cái thân thần tiên hoặc là thân kim cương thì chúng ta nghe lời đức thầy của chúng ta chỉ dạy để ngày gần đây chúng ta sẽ trở về thì cái cảnh này là cái cảnh quý vị mình biết là cái cảnh nó đã nó sắp hết rồi nó không còn nữa nên các ngài cho biết là là sao là <cười> nếu trẻ ác tăng thành tất cả cơ biến thiên đã có định rồi chỉ trong một phút một hồi năm châu nhân loại đứng ngồi không yên ráng niệm phật ráng hiền tâm tánh ngày hai thời của kính bốn phương đến chừng có đại hòa ương sẽ nhờ từ lực hộ đường thiết tha việc sắp cuối ngâm nga sao kịp phải nhất tâm thi thiết liền khi một lòng nói chí từ bi xô đùa tất cả những gì bớt bất lương như vậy thì chúng ta thấy rằng đó tuy rằng cái cảnh này thì như vậy đó mà đức thầy cho biết rằng đó tuy chúng ta thấy nó rất là lâu dài nhưng mà là phật có nói đức thầy cho nói sao đức thầy cho biết là muôn năm trời định khắc kỳ ngặt ông thất thủ hạ bị khó toan ta điên thở tam hoàng thượng cổ cùng thế thời cùng lỗ ngoài da hoặc là các ngài cho biết thêm một đoạn này tuy thế giới bao hàm rộng mãi nhưng nằm trong cái mái thiên cơ chuyển lai trong một phút giờ chúng sanh như cá đêm hơi trên lò như vậy là trong một phút một giờ là quý vị mình thấy nó thay đổi rồi nó rất là nhanh lẹ như vậy thì hôm nay chúng tôi cũng nhắc lại lời chỉ dạy của đức phật và đức thầy và các vị thánh nhân à, chúng tôi cũng trao đổi cùng chư quý vị để chúng ta có sự à, giác ngộ trên chân lý của đức thầy của chúng ta mà tu hành cho kịp kỳ long hoa khai mở để kiến diện đức phật đức thầy trong ngày trả gót nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô a di đà phật